വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസ് ആണ് അതായത് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങളും അതുണ്ടാക്കുന്ന രോഗകാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിലുപരി ഏതൊരാൾക്കും പൊതുവിലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ പറ്റിയ അസുഖങ്ങളും അതിൻ്റെ രോഗകാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഓരോ രോഗങ്ങളെയും അതുണ്ടാക്കുന്ന രോഗകാര്യങ്ങളെയും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടാം ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കോളറയാണ് വിബ്രിയോ കോളറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ ഷേപ്പിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ മലിനമായ വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ ഒക്കെ അതായത് ഈ ബാക്ടീരിയ ഉള്ള ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ ഒക്കെ നമ്മുടെ വയറ്റിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഈ അസുഖം ഉണ്ടാവുക ചെറുകൊടലും അതേപോലെ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയും ഒക്കെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറിയ അതായത് ലൂസ് മോഷൻ അടക്കമുള്ള വൊമിറ്റിംഗ് അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഭീകരമായ അസുഖമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ വരവോടുകൂടി അത്ര ഭീകരമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയ അസുഖം കൂടിയാണ് കോളറ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അസുഖം ആന്ത്രാക്സ് ആണ് ബാസില്ലസ് ആന്ത്രാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ ഒരു അസുഖം പകരുന്ന പകർത്തുന്നത് പൾമണറി അതായത് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെയും അതേപോലെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെയും ഒക്കെ ബാധിക്കാറുണ്ട് വളർത്തു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കന്നുകാലികളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇത് വ്യത്യസ്ത ആളുകളിലേക്ക് പകരാറുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ന്യൂമോണിയാണ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ടീരിയ അതിനെ തന്നെ ന്യൂമോകോക്കസ് എന്നും ഡിപ്ലോകോക്കസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് കൂടാതെ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയക്കും ഇതേ അസുഖം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ശ്വാസകോശവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൽവിയോലൈ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് പിടിപെടുന്നത് അവിടെ മ്യൂക്കസിൻ്റെ വഴുവഴുപ്പുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ശ്ലേഷ്മത്തിൻ്റെ അളവിനെ കൂട്ടുകയും ശ്വാസത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണിത് ചെസ്റ്റ് പെയിനും പിന്നെ ഫീവറും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ എയർബോൺ ആണ് വായുവിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു രോഗം പകരാറുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ടൈഫോയിഡ് ആണ് ടൈഫോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാൽമണല്ല ടൈഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയ ആണ് ടൈഫോയിഡ് മേരി ഈ ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് മേരി മാലൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അവർ ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് ടൈഫോയിഡ് കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ടൈഫോയിഡ് മേരി എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത് മാറാത്ത പനിയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിശക്തമായ അബ്ഡമിനൽ പെയിനും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനും ഡയറിയ പോലുള്ള സിംറ്റംസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മലിനമായ വെള്ളത്തിലൂടെയും ഭക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു അസുഖം പകരുന്നത് വൈഡാൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ടെറ്റനസ് ആണ് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ടെറ്റനി എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻസും അതേപോലെ പാരാലിസിസും തളർച്ചയും ഒക്കെ തളർവാദവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖമാണ് ടെറ്റനസ് ഇത് മുറിവിലൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ശരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്യാത്ത സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ഇത് പകരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡി പി ടി വാക്സിൻ ഇതിന് എതിരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വാക്സിൻ ആണ് പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കുക ഈ ഒരു സംഭവം ഇനി അടുത്തത് ഡിഫ്തീരിയ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാണ് തൊണ്ടമുള്ള് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കോർണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് നമ്മുടെ ശ്ലേഷ്മ സ്ഥലത്തിന് മൂക്കിലും അതേപോലെ തൊണ്ടയിലും ടോൺസിൽസിനോടൊക്കെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ശ്ലേഷ്മ സ്ഥലത്തിന് അഥവാ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിനെയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത് തൊണ്ടയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഈ അസുഖമുള്ള ആൾക്കാരുടെ വായിൽ നിന്നോ മൂക്കിൽ നിന്നോ ഒക്കെ വരുന്ന സ്രവങ്ങൾ വേറൊരാളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിക്കാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഈ അസുഖം ഉണ്ടാവും ഡി പി ടി ആണ് ഇതിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ ഇനി അടുത്തത് വൂപ്പിങ് കഫാണ് അതായത് വില്ലൻ ചുമ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന സംഭവം പെർട്ടൂസിസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ബോർഡറ്റല്ല പെർട്ടൂസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന
മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്ലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന റോഡ് ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ലങ്സിനെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുക ട്യൂബർകുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടോക്സിൻ ഈ ജീവി റിലീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കഫിങ് അതേപോലെ തന്നെ കഫത്തിൽ രക്തം ഉണ്ടാവുക നെഞ്ചുവേദന ഭാരം കുറയുക ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അതേപോലെ രോഗിയുടെ കഫത്തിൽ നിന്നാണ് വേറെ ആൾക്കാരിലേക്ക് പല രീതിയിലൂടെ പകരുക ഇതിനെതിരെ ബി സി ജി എന്നുള്ള വാക്സിൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് ബാസിലസ് കാൽമറ്റ് ഗുരിൻ എന്നാണ് അടുത്ത അസുഖം പ്ലേഗ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്നൊക്കെ വിളിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഭീകരമായ അസുഖമായിരുന്നു എർസീനിയ പെസ്റ്റിസ് എന്നാണ് പാത്തോജന്റെ പേര് ശരീരത്തിൽ രക്തവും ലിംഫും ഒക്കെയാണ് അതായത് ലസികാ വ്യൂഹവും ഒക്കെയാണ് അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് പിന്നെ ലിംഫ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ സ്വെല്ല് ചെയ്തിട്ട് വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക റാറ്റ് ഫ്ലീ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജീവിയിലൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ പാനിലൂടെയും മൂട്ട ബെഡ് ബഗ് പോലെയുള്ള ജീവികളിലൂടെയൊക്കെ ഇത് പകരാറുണ്ട് ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരാൾക്ക് പകര പകരാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ലെപ്രസി എന്ന് വിളിക്കുന്ന അസുഖമാണ് ഹാൻസൺസ് ഡിസീസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ആളുടെ പേരിൽ കുഷ്ടം എന്നാണ് മലയാളം പേര് മൈക്കോബാക്ടീരിയം ലെപ്രെ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ സ്കിന്നിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശ്ലേഷ്മ സ്ഥലങ്ങൾ അതായത് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിൻസ് പിന്നെ നമ്മുടെ പെരിഫറൽ നേവ്സ് ഒക്കെ അഫക്റ്റഡ് ആവാറുണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ തൊലിപ്പുറത്ത് കളർ വ്യത്യാസം വരികയും അതായത് ഒരു വെളുത്ത കളറിലേക്കൊക്കെ മാറി വരികയും അതേപോലെ തന്നെ വിരലുകളൊക്കെ ഡിഫോം ആവുകയും ചിലപ്പോൾ വിരലുകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വല്ലാത്ത അസുഖമാണ് കുഷ്ടം ഒരുപാട് കാലം പേഷ്യൻ്റായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരാളിലേക്ക് ഈ അസുഖം പകരാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് സിഫിലിസ് ആണ് ട്രിപ്പോണിമ പാലിഡിയം എന്നാണ് ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്തോജന്റെ പേര് ഇതൊരു സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് ആണ് ശരീരത്തിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ മലാശയം റക്റ്റം അതേപോലെ തന്നെ വായ്ഭാഗത്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇത് പകരുന്നത് അമ്മയിൽ നിന്ന് കുട്ടിയിലേക്കും ഒക്കെ പകരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഗൊണേറിയാണ് ഇതും ഒരു സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് ആണ് നിസേറിയ ഗൊണേറിയ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൂത്രനാളിയെയും അതേപോലെ തന്നെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളെയും ഒക്കെയാണ് അതായത് യൂറിനോജനേറ്റർ ട്രാക്ടിനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ബാധിക്കാറുള്ളത് മൂത്രം കൊഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ബേണിങ് സെൻസേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖവും അതോടൊപ്പം തന്നെ പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് നിസേറിയ ഗൊണേറിയെ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇതും പകരുന്നത് അടുത്തത് ക്ലമിഡിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖമാണ് ഇതും ഒരു സെക്ച്വലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് ആണ് ക്ലമിഡിയ ട്രക്കോമാറ്റിസ് എന്നാണ് ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് ഇതും ശരീരത്തിലുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിന് അതായത് ലൈംഗിക അവയവങ്ങളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് സെക്ച്വൽ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അസുഖവും സാധാരണഗതിയിൽ പകരാറുള്ളത് അടുത്തത് ചാങ്ക്രോയിഡ് ആണ് ചാങ്ക്രോയിഡ് എന്നുള്ളത് ഹീമോഫിലസ് ഡ്യൂക്രേ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയ ആണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഇതും സെക്ച്വലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് ആണ് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ തന്നെയാണ് ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളിലേക്ക് പകരാറുള്ളത് ലൈംഗിക അവയവങ്ങളിലാണ് ഇതും ബാധിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ളത് ഡയറിയൽ ഡിസീസ് ആണ് ഡയറിയ എന്ന് പറയുന്ന ലൂസ് മോഷനും അതുപോലെ തന്നെ വോമിറ്റിംഗ് അടക്കമുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ പേരും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഷിഗല്ല ഡിസെൻട്രി സാൽമോണെല്ല എസ്ട്രീഷ്യ കോളൈ ക്യാമ്പിലോ ബാക്ടർ ഇതൊക്കെ ഫുഡ് പോയിസനിങ് അടക്കമുള്ള അബ്ഡമിനൽ ക്രാംസും ഡയറിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇതൊക്കെ പകരുന്നത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിലൂടെയോ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയോ ഒക്കെയാണ് അടുത്തത് ബോട്ടുലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖമാണ് ഫുഡ് പോയിസനിങ്ങിൻ്റെ വേറെ ഒരു രൂപമാണ് മസിൽ വീക്ക്നെസ്സും അതേപോലെ തന്നെ പാരാലിസിസും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ സിംറ്റമാണ് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബോട്ടുലിനം എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയയാണ് ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്പോർട്സ് നമുക്ക് സോയില് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിൽ ഹണി എന്നൊക്കെ ത